Եթե Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան միանան NATO-ին, այլևս կարելի է չխոսել Բալթիան երկրների ոչ միջուկային կարգավիճակի մասին, գրել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա առաջին անգամ հայտարարում է Մոսկվայի կողմից կոնկրետ քայլերի մասին, եթե այն տեղի ունենա։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը կունենա ավելի շատ հակառակորդներ եւ հետևաբար նա պետք է լրջորեն ուժեղացնի ցամաքային զորքերի եւ հակաօթային պաշտպանության խմբավորումը։ Այս համատեքստում Մեդվեդևը նշում է նաև միջուկային զենքը, ինչ օրս Ռուսաստանը նման միջոցներ չեր ձեռնարկել եւ չեր էլ պատրաստում ձեռնարկել, գրել է նա։ Միևն ու ժամանակ ըստ Մեդվեդևի Ռուսաստանը տարածքային վեճեր ունի Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի հետ։ Արցախի հայ ադրբեջանական բանակցությունների միջազգային հանրության դերի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար մի քանի թեզեր պետք է ֆիքսենք։ Գրում է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Արցախի կոնֆլիկտը աշխարհակաղաքական կոնֆլիկտ է, որտեղ հարաբերություններ են պարզում կերտերությունները։ Հարավային Կովկասում դոմինանտության համար Արցախի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Հայաստանի դեմ կռվել է միջազգային կոնսորցիում Ադրբեջանի կողմից Թուրքիա, Իսրայել, Բրիտանիա, Պակիստան։ Մյուս կողմից Իրանները որպես զսպող ուժ մասնակցում, որպեսի կարմիր գծերը Ադրբեջանը չհատի։ Նրանցից յուրաքան ճուրներ խնդիրներն էր լուծում։ Արդյունքում Ռուսաստանն ու Թուրքիան Ադրբեջանի տարածքում իրենց լեգիտիմ ռազմական ներկայություն ապահովեցին։ Ինչու է կարևոր սա հասկանալ որպեսի պարզ լինի որ հետագայում եւս այդ գերտերությունների շահերին համապատասխան կամ շահերի բախման պայմաններում է գործ ընթացը շարունակվելու ու բացարձակապես կապչ ունի որ հայաստանի բանակն է ավելի ուժեղ թե ադրբեջանի ով որքան զենք ու զորք ունի առաջեշտության դեպքում զենք էլ կտան ում որ պետք է վարձկաններ էլ կուղարկեն դա այլևս էական չի Ավելի էական է արդյունավետ քաղաքականություն ու դիվանագիտություն վարելը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյան ծնարադարձել է հարցին թե Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ասելիքը որն էր։ Ի վերջո, քաղաքական կամ պատերազմի երկընտրանքը սրվելու է ու իշխանությունը ուզի չուզի որոշակի ասնելու է իր դիրքորոշումը, բայց իշխանության ասելիքն ակնհայտորեն թերի է։ Այո, ես կողմ եմ խաղաղության նորակարգին, բայց այդ գործ ընթացը ոչ թե պետք է լինի միակողմանի նախաձեռնողականություններով, այսինքն տեղյակ լինենք միայն ադրբեջանի ցանկություններից։ Այլ Երևանից եւս պետք է տեսնենք նախաձեռնողական խաղաղականություն, որ հասկանանք նաեւ մեր օրակարգը կողմերից միայն մեկին նախաձեռնություններով տեղի են ունենում միակողմանի զիջումներ, ոչ թե խաղաղության գործ ընթաց։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ղեկավարության դժգոհությանը ապաստ քաղաքագետի նույնիսկ Հայաստան նորակարգ ճունի այս հարցում էլուր մնաց ինչ որ մեկին հետաքրքրի Արցախի կարծիքը այլ հարց է որ Երևանը պետք է ձգտի անկախ հանգամանքից որ երաշխավորած լինեն Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ու Արցախի հայկականությունը սա այն կարմիր գիծն է որից Երևանը նահանջելու իրավունք ճունի Ստեղծված իրավիճակում խորհրդարանական ընդդիմության գործելակերպը հասկանալի է ձեզ համար։ Իհարկե ոչ։ Պսևդո հայրենա սիրական կարգախոսերով, տրոշներ տնկելով կամ այրելով, մասնակցային դեմոկրատիան մերժելով, անհասկանալի բոյկոտներով ոչ միայն հնարավոր չէ օրակարգ ձևակերպել, այլև ընդհանրապես զրոյանում է այլ ընտրանքային բովանդակություն ձևավորելու բոլոր նախադրյալները։ Նախորեն Վարշապետ Փաշինյան նարադարձել է իր հայտարարությունից հետո Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքին։ Երեք ես այս դալիճում ներկայացրեցի 1998-ից 2018 թվականներին տեղի ունեցած իրադարձությունների շղթան։ Պատահական չէ որ Սերժ Սարգսյանը երեք ժամանոց քննարկումից անդարձել է մեկ դրվագի ասելով որ ինքը Ղարաբաղի արցի փուլային կարգավորման շուրջ չի բանակցել երբեք եւ որ ինքը փուլայինի եւ փաթեթայինի տարբերության մասին մի քանի անգամ հերապարակային խոսել է նաեւ հանգամանորեն բացատրել է որ փաթեթային տարբերակը չի կարող կյանքի կոչվել մեկ օրում կամ մեկ ժամում այլ միանշանակ պետք է լուսվի փուլայինով ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա ինչու եմ միայն այդ դրվագի արձագանքել Սերժ Սարգսյանը որովհետեւ այս դրվագի պարզաբանման ֆունդամենտալ մի հարց է լուծվում որ 1998 թվականի իշխանափոխությունը ոչ թե Ղարաբաղը որևէ բանից փրկելու համար էր այլ իշխանությունը զավթելու համար 
Սա է պատճառը, որ նա առադարձել է միայն այս դրվագին, որովհետև միայն այս դրվագի պարզաբանումը առանց մանրամասների ընդգծում է, որ 20 տարվա պատմությունն ունեցել է բոլորովին ուրիշ համատեքստ։ Պատական չի, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Սեր Սարգսյանը վերադառնալով 2018 թիվ հասում է։ Ես այն ժամանակ ուզում է երկու անգամ նախգայի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո մնալ վարճապետ Հարաբաղի հարցի համար, նրանց ամեն ինչի լեգիտիմությունը Հարաբաղի հարցն է, ոնց էր լուծելու Հարաբաղի հարցը, երբ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին ասել է, որ բանակցությունները կանգնաց են, լավատեսություն չեն ներշնչում, և ադրբեջանի ակնկալիքները Ասել է, որ այլևս երկար ժամանակ չպետք է հույս ունենանք, որ ադրբեջանը չի փորձելու ռազմական ճանապարով լուծել Հարաբաղի հարցը։ Սա էլ, այն հարցի պատասխանը, թե իրականում պատերազմական իրադրության հեղինակ 2018 թվականի պատ է թովել է այդպես, 2016 թվականի պատ է թովել, այդ պատ է թի մեջ շատ հստակ գրված է, որ այս նախնական սկզբունքները համաձայնեցվում են, հետո սկսվում են կարավարությունների միջև բանակցություններ, Այդ տեղ է, որ այդ կարգավորման առաջարկով արցախի ադրբեջանցիները նստելու էին բանակցությունների սեղանի շուրջ և որև է կարգավորում չեր լինելու, մինչև այդ հարցը չլուցվեր, մինչև շուշի հարցը չլուցվեր, սեր Սարգս Կաղաքագետ Վահրամաթանեսյան նարադարձել է հարցին, թե ինչ է նշանակում իչեցնել արցախի կարգավիճակին նշատ զողը։ Արցախը ճանաչել ադրբեջանի կազմում, լերնայի գարաբաղի կարգավիճակի որև է նշատ զող սահմանելու ի Սահմանումների տիրույթում ոչ Հայաստանը ունի ոչ ադրբեջանը։ Արցախի կարգավիճակի որոշման մանդատ ունի Մինսկի խորորդա ժողովը։